sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventist Ulimwenguni AWR ikikutangazia katika masafa ya mita bendi 31 lakini pia tunapatikana kupitia Morning Star Radio vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org Pendo msikilizaji karibu katika kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na kila kipindi cha maneno yale faraja. Mimi jina langu ninaitwa Habi Machilumshana. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema na tutakuwa pamoja kwa ajili ya kusikiliza vipindi hivi viwili ambavyo nimekutajia vitakavyokwenda kusikika kwako kwa siku hii ya leo. Hivyo basi tusikilize kipindi kizuri kwa kumkaribisha mtangazaji wako Fanuel Tanda akiwa naye mwimbaji na msifu makacha ninaamini katika kipindi hiki kizuri cha muziki na wanamuziki utapata kubarikiwa sana baada ya hapo Mungu alinisaidia nikafanikisha kila kitu. Wewe ndio ukatupatia vocal tule hata beti moja kuhusu na wimbo ule umesumbuka sana. Karibu. Umesumbuka sana juu ya maisha haya. Umekosa tumaini hadi kumwacha Mungu. Umesumbuka sana juu ya maisha haya umekosa tumaini hadi kumwacha Mungu na yaweza mambo yote kwake yeye aniti aye nguvu fanya kwa neno la Bwana yote yawezekana kwa imani na yaweza mambo yote kwake yeye aniti aye nguvu fanya kwa neno la Bwana yote yawezekana kwa imani Asante sana. Unasema kwamba ulitunga wimbo huu ukiwa katika shida unafikiri kwamba utaingia vipi studio? <laughs> Unatafakari namna hiyo. Eh changamoto mbalimbali za kiuchumi zikiwezi kukabili. Sasa uliwezaje kuingia studio kutoa albamu yako ya kwanza? Ya, yeah. yani ilitokea tu kama muujiza hela ikapatikana tena nyingi na kuzidi. Mm, ukaingia. Ambao yani nilifanya kila kitu mpaka nikamaliza. Yani mpaka nilikuwa naitumia kwa chakula nikiwa studio lakini yani ilitosha na kubaki. Mm. Kwa hiyo nikaona kama muujiza wa Mungu ulifanyika kwa sababu nilimtegemea Mungu. Kwa kum... kukata tamaa. Kwa kumtegemea Mungu. Ndiyo. 
basi na kushukuru sana lakini tuwapofu kipindi chetu hiki nini hasa ambacho nawaambia waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili ni ushauri gani ambao nawapatia um swala la muhimu ninalo waeleza waimbaji wenzangu sisi ni wahubiri yani sisi ni wahubiri wakubwa tutambue kwamba mkutano wote unaoendeshwa au ibada yote inayoendeshwa bila mwimbaji ibada hiyo haifai yani hatutapata kondoo kama hakuna mwimbaji kwa hiyo tutambue thamani yetu mbele za Mungu na kama tuna tunatambua thamani yetu hiyo tutambue kwamba sisi tunatakiwa tuishi maisha matakatifu mbele za Mungu maisha ambayo kila mtu akitu yani tunapopita sisi tuonekane kama wachungaji kwa sababu sisi na wachungaji ni kitu kimoja ni sauti tu zinatofautiana mchungaji anahubiri sisi tunaimba kwa hiyo tunatakiwa tukamilisha maisha yetu yawe safi nje na ndani na tutambua kwamba tunachokifanya sio kutafuta pesa lakini tunafanya injili hmm. kwa ndio basi nakushukuru sana na Mungu aweze kubariki nashukuru sana
Asante sana Fanuel Tanda Mungu akubariki sana. Hivyo basi ninapenda tu nimweleze msikilizaji kwamba kama atakuwa na swali na kama atakuwa na changamoto yoyote basi asikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa. Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo. Simu za kiganjani namba 0767 na 0784 29 72 97 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania tunaendelea mbele na sasa tuangalie kipindi kizuri cha maneno ya Litayo Faraja katika kipindi hiki siku hii ya leo ninamkaribisha mwinjilisti Gomela ili alete kwako kile ambacho amekuandalia. Kukumbuka tu ya kwamba amekuandalia maneno mazuri yanayoleta faraja kwako yanayosema Yesu kama mwalimu. Hebu msikilize nawe upate kubarikiwa. Mimi ni mwana kondoo kunde ni mwa Yesu. Ninafurahishwa sana kuchunga. Ninapenda kabisa Karibu sana msikilizaji wangu katika kipindi chetu cha leo cha maneno ya letao faraja na mzungumzaji wako leo ni mwinjilisti Steven Gomera na nakukaribisha sana. Leo uh, tutaangalia jinsi ambavyo Yesu tunamchukua kama mwalimu. Je, anatufundisha nini? Yesu ni mwalimu wetu. Na ya ili tupate uzima. Wayahudi walimuita Rabi, yani mwalimu. Kwa kawaida huwezi kuwa mwalimu kama huna kitu cha kufundisha. Katika maisha ya Yesu tunaweza kujifunza mengi. Lakini Yesu anacho kitu maalumu anachofundisha. Hata leo katika hali ya shule zetu za kawaida za kibinadamu kila mwalimu anasomo analo jifunza zaidi ili aweze kulifundisha hilo na ndio maana kila mwalimu anasomo lake Yesu kama mwalimu anafundisha nini ili tupate uzima Katika Mathayo moja mstari wa tisa na thelathini Yesu anasema Jivikeni nira yangu mjifunze kwangu kwani mimi ni mnyenyekevu wa moyo nanyi mtapata raha nafsini mwenu kwani nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi Yesu anatuita wote twende kwake tukajifunze na hapa ni vizuri tukajua kwamba nira ni nini nira ni kifaa ambacho ngombe wale wanaolima wanafungiwa shingoni ili kukokota jembe na Yesu anataka atufundishe na kwa kawaida ukimfundisha ngombe kulima unamfundisha akiwa na ngombe anayejua kulima. Na ndio maana Yesu anasema tujivike nira yake tujifunze kwake. Kwa hiyo Yesu anamuita kila mmoja wetu aweze kujiunganisha na yeye ili aweze kufundishwa. Na Yesu anapotuita wote tunde kwake ili tunde tukajifunze. Wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu na ndio maana tunatakiwa sasa tujifunze kutoka kwake na Yesu alishuka chini kama mwanadamu ili tuweze kwenda pamoja ili aweze kutuokoa aweze kulipa bei ya dhambi zetu aweze kulipa fidia kwa ajili ya dhambi zetu tukijua hili tunapaswa pia kuja uh, kwa Yesu kwa sababu Mshahara wa dhambi ni mauti. Hapa tunaona umuhimu wa kwenda kwa Yesu kwa sababu tusipokwenda kwake mshahara wetu ni mauti. Na kila mmoja wetu anatamani uzima. 
wale wanaosalimisha mizigo yao yaani dhambi zao kwake wanapata neema na mibaraka ndio maana anasema jivikeni nira yangu mjifunze kwangu ni lazima tukubali kuingia katika shule ya Yesu ili tujifunze kwake somo analofundisha Yesu ni unyenyekevu wa moyo wote wanaokuja kwake anawafundisha kujishusha kama yeye alivyojishusha tukumbuke kwamba Yesu ni Mungu akaacha kiti cha enzi mbinguni akashuka chini akazaliwa kama mwanadamu na hapo haikutosha akajishusha zaidi akaishi maisha duni kabisa na kana kwamba hiyo haitoshi akashuka zaidi akafa na pointi ya mwisho ya mwanadamu kujishusha ni kufa Yesu alikabili kifo kwa ajili yetu kwa hiyo maisha yake e, kifo chake na ufufuo wake unatufundisha namna ya kujinyenyekeza kwa hiyo somo kubwa ambalo Yesu anafundisha kwetu ni unyenyekevu na kwamba Yesu Uh, jambo hili ni gumu kwani wafuasi wote wa Yesu wanapaswa kuwa wanyenyekevu na kimsingi wanaitwa wakristo kwa sababu hiyo usipoweza kufaulu somo hilo la unyenyekevu huwezi kuwa na haki ya kuitwa mkristo na tunaposhindwa kufikia hapo hatujaanza kuwa wanafunzi wa Yesu Yesu anafundisha unyenyekevu Maneno ya Yesu yana nguvu inayobadilisha maisha kwa wale wanaompokea Yesu kiukweli. Wale wanaopokea maneno ya Yesu na kujisalimisha nafsi zao chini ya uangalizi wake watapata raha na utulivu. Hakuna kitu chochote kitakachowafanya wawe na huzuni wakati Kristo akiwepo kwao. Yesu anasema katika Mathayo 17 mstari wa 21 Anasema mkiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali mtaweza kuhamisha mlima na hakuna chochote kitakachokuwa hakiwezekani kwenu. Ana maana gani? Ufalme wa Mungu unawakilishwa na mfalme ambaye ni Yesu. Alipo yeye ufalme unatawala. Mibaraka yake inawakilishwa na nguvu inayookoa ya Mungu. Kwa kuwa mfalme huyu alikuja katika mwili wanadamu tumepata nafasi ya kupata uzima na kama tukipenda ufalme unakuwa ndani ya nafsi zetu kumpokea Yesu ni kupokea maneno yake Yesu ndiye mzungumzaji wa neno la Mungu nguvu za uungu na upendo wake zimo katika neno lake kupokea neno la Mungu nguvu za uungu na upendo wake zimo katika neno lake kupokea neno la Mungu e, kwa imani huleta nguvu ya kutii. Neno la Mungu ndio msingi wa imani yetu. Yesu anasema, "Mbingu na nchi vitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe." Matayo 24 mstari wa 35. Tunapofundishwa na Yesu, kuna uwezekano wa kushindwa au kushinda. Yaani tunaweza kufaulu au kufeli somo analotufundisha hata wanafunzi wa Yesu walijikuta wamefeli walipopimwa mmoja ambaye anaonekana kufeli alikuwa ni Petro aliyekuwa karibu na Yesu anaonyesha kushindwa Kristo anapokamatwa na askari waliotumwa na kuhani mkuu anatoa upanga na kukata sikio la mmoja wa watumishi hao Unyenyekevu aliyofundisha Yesu ulikuwa haujapata nafasi. Siku hiyo hiyo Yesu anapopelekwa mbele katika nyumba ya kuhani mkuu Petro anamkana Yesu mara tatu kabla jogo hajawika. Yesu alishamwambia kabla kuwa shetani amewataka sana ili kuatikisa. Lakini Nimekuombea kuwa imani yako isitindike na utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Mathayo 22 mstari wa 32. Faraja tulio nayo ni kuwa 
kwa wale tunaoshindwa mtihani wa mafunzo ya Yesu anasema anatuombea huko mbinguni ukisoma waebrania saba, mstari wa 25 na kwa kuwa amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani tuamini kuwa tayari tumemshinda shetani tuimarishane tupeane moyo kwani Yesu anafanya huduma ya ukuhani kwa ajili yetu katika hekalu la mbinguni kizuri zaidi ni kuwa hatimaye yeye ndiye hakimu katika kesi inayotukabili kanuni ya hukumu ni ile ile wote waliomwamini hawatapata adhabu bali wote wasiomwamini wamekwisha hukumiwa tayari ukiangalia vizuri hatuhukumiwi kwa sababu ya dhambi zetu bali kwa kukosa kumwamini yeye yaani Yesu aliyelipa fidia ya dhambi zetu cha ajabu ni kuwa tendo lolote kando ya Kristo ni dhambi kwani mwanadamu hana jema lolote la kumstahilisha mbele za Mungu kwa mamlaka ya kitume Paulo anasema hivi katika Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tatu, mpaka wa sita, anasema Mungu mkombozi wetu anataka watu wote waokolewe na wapate maarifa ya ukweli kwani Mungu ni mmoja na muombezi ni mmoja kati ya Mungu na mwanadamu yani Yesu Kristo ambaye alijitoa fidia kwa ajili ya wote ushuhuda uliokuja kwa wakati wake hapa anasema Mungu ni mmoja ambaye ni muumbaji wetu lakini pia muombezi ni mmoja anayesimama kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo ambaye ndiye aliyelipa fidia ya dhambi zetu na kwamba ushuhuda wake ulikuja kwa wakati Yesu alizaliwa kwa wakati ndio maana anasema wakati ulipowadia kwa hiyo wakati ulipowadia Yesu akazaliwa ili alete ushuhuda ili alete mafundisho ili tukisimama katika mafundisho hayo tuweze kupata uzima anatufundisha unyenyekevu tukiwa unyenyekevu tutaweza kufanya kile ambacho ni mapenzi ya Mungu katika maisha yetu baada ya Mungu kufanya yote kwa ajili ya wokovu wetu hatuna cha kutuzuia tusiokolewe isipokuwa kukosa kumwamini aliye chimbuko la uhai wetu na ukombozi wetu aliye na sikio asikie aamini ili aokolewe tukimpokea Yesu kama bwana na mwokozi wetu tukijifunza maneno yake kupitia katika kitabu chake tutaweza kuwa wanyenyekevu sawa sawa na mapenzi yake somo kubwa ambalo sisi kama wanadamu tunashindwa kulielewa tunashindwa kulichukua tunashindwa kufaulu ni kuwa wanyenyekevu unyenyekevu inagharimu unyenyekevu ni hali ya kutojipenda nafsi hali ya kutotaka kutukuzwa hali ya kufika mahali uchukue nafasi ya chini zaidi ili uweze kufanya kile ambacho Mungu anakusudia kwamba ukifanye sasa sisi kama wanadamu tunatakiwa tuwe wanyekevu ili tuweze kuwa wa Kristo kweli kweli Mungu aweze kutubariki na tunapokwenda kupata ombi ili tuweze eh, kupata kile ambacho Mungu anatutakia tuombe takatifu Mungu wetu na mkombozi wetu tunakuomba neno hili la faraja linaposikiwa liwape wasikilizaji hamu ya kuja kwako ili waokolewe waweze kuwa wanyenyekevu ili waweze kufuata mfano wako ambao uliuweka hapa duniani tunaomba haya tukiamini kwamba utatenda kwa kadri ya mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amina
Na kwa kufikia hapo basi sina la ziada kipindi kimefikia tamati yake. Mimi ninaitwa Habi Machelumshana ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha watoto wetu usipange kukosa. Yesu kuni 